Witam, z tej strony Wiktor z ekipy Podnarty. Czas na kolejny odcinek Kącika Historycznego, który ponownie będzie poruszał wątek Roberta Matei. O jednym z jego lepszych konkursów w karierze mówił już Rudek, był to dokładnie Obec z 2004, link znajdziecie w opisie. Ja w swojej opowieści przytoczę jednak upadek naszego zawodnika, który prawdopodobnie zmienił jego karierę na zawsze. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od tego, że Robert Mateja nigdy nie był w pełni skoczkiem regularnym. W kuluarach skokowych zawsze mówiło się o jego problemach z psychiką i wspominało fakt, że jest po prostu nierównym skoczkiem. Pierwszy raz w dziesiątce Pucharu Świata znalazł się 14 grudnia 1996 roku w Harachowie. Zajął tam wysokie piąte miejsce. Robert Mateja, auch ein ziemlich unbekannter Mann. Aber was heißt das? Für den 22-Jährigen aus Zakopane, der im letzten Jahr viermal Staub gewischt hat im Weltcup, aber wirklich nur Staub gewischt hat. Im entscheidenden zweiten Durchgang war er nie mehr dabei und landet jetzt bei 130 Metern. Adam Malisch ist noch nicht in Form, aber Karel Mikiska. Był to jeden z jego najlepszych sezonów w karierze, a równolegle w tamtym czasie sukcesy odnosił 20-letni Adam Małysz. Wygrał konkursy w Sapporo i Hakubie. Wróćmy jednak do Roberta. Nie zawsze był regularny, ale potrafił osiągać wysokie lokaty w sezonie 9697. Dwa ósme miejsca w Falun i w Oslo nie były raczej dziełem przypadku. Szczególnie gdy Mateja zajął świetną piątą lokatę w konkursie Mistrzostw Świata na skoczni K90 w Trondheim. Medal dzielił go o włos, ale Robert miał wówczas 22 lata. Każdy myślał, że wszystko przed nim. Kolejna kampania była równie dobra, a nawet rzekłbym, że jeszcze lepsza. Zdobył w niej o 11 punktów więcej niż w poprzednim sezonie, 165. W dziesiątce znalazł się na swoim podwórku w Zakopanem oraz w Wikersund. Sezon ten był dla Roberta zdecydowanie stabilniejszy, częściej punktował i stał się topowym zawodnikiem w reprezentacji Pawła Mikeski, gdy Adamowi Małyszowi przytrafił się spadek formy. Pierwsza połowa następnego sezonu, czyli 9899, była tragiczna. Do 16 stycznia 1999 roku Robert nie zapunktował ani razu. Przełom i to z wysokiego C nastąpił w Zakopanem, gdzie z 9 miejsca po pierwszej serii spadł na miejsce 28. W drugim konkursie było jeszcze ciekawiej. W pierwszej serii Polak skoczył aż 126 metrów i prowadził po pierwszej serii. Drugi skok był jednak zdecydowanie na niższym poziomie. A ver al polaco Robert Matella, quién es el último en salir, quién lideraba la primera manga y quién lo tiene muy difícil. El saltador local Robert Matella se la está jugando toda. Qué presión ahora mismo cuando la clasificación está encabezada por el favorito Jan Aonen. Matella que hoy puede tener el estrellato, hoy puede hacer el podium aquí. Largo el salto y qué pena, se queda cortísimo Robert Matella. Qué pena porque le hubiese dado una alegría al nuevo preparador polaco Figas. Qué pena, Matella 99 metros, qué corto se ha quedado. Matella que se va muy atrás. Una auténtica pena para este hombre que ha hecho un salto primero. 99 metros, spowodowało spadek na 16 lokal. Przejdźmy jednak do meritum sprawy, czyli do sytuacji z 15 września 1999 roku. Robert Matella staje na starcie kolejnego konkursu z cyklu letniego Grand Prix. Szuka okazji do zdobycia pierwszych punktów w letniej kampanii na legendarnej Okurajamie w Sapporo wechselnden Windverhältnissen zum Opfer gefallen und äh, er erlitt einen ziemlich heftigen Sturz, wie Sie hier sehen. Der rechte Ski wird gepackt und Skok w mojej opinii lekko spóźniony. Trajektoria była obiecująca, ale w okolicach buli Mateja dostał mocne podmuchy wiatru i zaczęło telepać nim w locie. Mimo to mógł być to całkiem niezły skok. To jest jednak słowo klucz. Mógł. Robertowi wypięło się wiązanie w prawej narcie i runął swoim ciałem w okolice 110 metra. Nastała cisza na skoczni, a według relacji polski zawodnik stracił przytomność. Mimo bardzo bolesnego upadku, Mateja pojawił się na skoczni już w pierwszym konkursie sezonu 9900 w Kłopi. Also da packt der Wind zu sehr nicht zu. Die Probleme 
Hans-Peter müssen ganz oben liegen. Matea, guter Sprung. Es ist wirklich oben am Schanzentisch, ist ein Messpunkt des Windes dann über dem Vorbau und noch einmal in der Mitte des Aufsprungbügels. Und der TD probiert wirklich jeden Springer gleichmäßig zu behandeln. Und in Skandinavien ist es Gott sei Dank oft so, dass der Wind in Podczas zawodów rozgrywanych w loteryjnych warunkach zajął ósme miejsce. Potem coś jednak się zablokowało. Robert startował regularnie, ale zapunktował potem zaledwie dwukrotnie w Villach i Iron Mountain. W niektórych konkursach nie przechodził nawet przez kwalifikacje i zdecydowanie nie nawiązywał już formą do poprzednich sezonów. Do dobrej dyspozycji ponownie powrócił w sezonie 2000-2001. Punktował zdecydowanie rzadziej niż kiedyś, ale zajął za to trzy miejsca w czołowej dziesiątce Pucharu Świata. Dwa razy w Harachowie i raz w Sapporo. I na rozbiegu w tej chwili 25. zawodnik pierwszej kolejki Robert Mateja. Ładnie i daleko! Będziemy mieli nowego lidera. Bardzo ładny skok Roberta Matei. Nie ma niestety w dzisiejszym konkursie, podobnie jak wczoraj Wojtka Skupnia, wczoraj 53 w kwalifikacjach. Nie zmieścił się w finałowej 50. Dzisiaj także nie mamy Wojtka Skupnia, ale jest Robert Mateja. Wczoraj 17, dwa razy 115 metrów, a dzisiaj w tym pierwszym skoku 125 metrów. I Robert Mateja z Wokołowa obejmuje prowadzenie w konkursie. Były to jednak jego główne źródła punktów, bo oprócz tego do 30 w tamtym sezonie trafił tylko czterokrotnie. Kolejne kampanie były już na bardzo niskim poziomie. Roberta przeniesiono do Pucharu Kontynentalnego. Warto jednak odnotować jego dziewiąte miejsce z konkursu w Zakopanem rozegranego 19 stycznia 2002 roku. Był to ostatni raz, kiedy Mateja wskoczył do czołowej dziesiątki konkursu Pucharu Świata. Przebłyski miał też w sezonie 2004-2005, gdzie w styczniu skakał na miarę czołowej dwudziestki i wykonywał naprawdę dobre próby. Prawdą jest jednak to, że blokada psychiczna była obecna, co sam przyznawał i przeszkadzała mu w osiąganiu dobrych rezultatów. Podsumowując, Robert Mateja był zdecydowanie utalentowanym zawodnikiem i potrafił swój talent okazać. Nieprawdą jest teza, że Polak był nielotem i słabym zawodnikiem. Miewał gorsze chwile, ale nie pojawiały się one przez 100% jego kariery. Potrafił dobrze skakać, ale moim zdaniem to właśnie upadek w Sapporo mógł coś zmienić. Nie musicie się z tym zgadzać, to subiektywna opinia, ale właśnie te uczucia chciałem przelać do swojej produkcji i wypuścić ją na kanał. To tyle ode mnie. Zapraszam do śledzenia kanału Podnarty, fanpage'a na Facebooku, zasubskrybowania kanału jeśli jeszcze tego nie zrobiliście oraz zaznaczenia dzwoneczka. Peace!